കഴിഞ്ഞല്ലേ നീ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒളിച്ച് പോയപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എത്ര നാളോട് നീ പണി നടത്തണ പിന്നെ മിച്ചം വന്ന ചോറ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച ചോറ് ഇവിടെ ആരും കഴിക്കത്തില്ല ഏട്ടൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ നീ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ മിച്ചം വരാതിരിക്കണം അതാണ് മിടുക്ക് ഒരു ആഹാരം ആവശ്യത്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആഹാരം കൊണ്ട് കളയരുത് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് പോലെ സഹിക്കുമല്ലോ നീ കാണിക്കുന്ന പരിപാടി എന്റെ ഏട്ടാന്ന് ഒരു പണിയാ ഏട്ടൻ എനിക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ച ഇച്ചിരി എങ്ങനെ മിച്ചം വന്നാൽ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് എടുത്ത് കയറ്റി വെച്ചോളാം എടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ആഹാരം പിന്നെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കൽ ചൂടാക്കി വീണ്ടും ചൂടാക്കിയ വിഷമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കണില്ല പിന്നെ നമുക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകം ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർ എന്തോ കഴിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല നീ ഇപ്പൊ ഈ കൊണ്ട് കളഞ്ഞ അരി ഇത് എത്ര പേർക്ക് തിന്നാണ്ട് ചോറാടിയത് എത്ര പേർക്ക് തിന്നാണെന്നില്ല ആകെ ഒരു ഇച്ചിരി കാടും ചോറേ ഇതാണ് ചോറ് ഇതാണ് ചോറ് ഇത്ര ചോറ് എത്ര ദിവസം കൂടെ കളഞ്ഞ നീ എത്ര ദിവസം നീ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് തട്ടുന്നു നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്തുണ്ടല്ലോ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ആൾക്കാരും പട്ടിണിയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ആഹാരം ഉള്ളത് അതിന് അഹങ്കരിക്കരുത് നമ്മളിങ്ങനെ ഏട്ടൻ ഇന്നലെ രാത്രി കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചോറ് മിച്ചം വരുവായിരുന്നു രാവിലെ എന്നാ വരുന്നത് നീ രാവിലെ രാവിലെ കൊടുത്താ പറയും ഇന്നത്തെ ചോറ് കൊണ്ട് തന്നെന്ന് പറയും ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നിയാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അപ്പൊ ആ കാര്യം പറയാൻ മാർഗം ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതാണ്ട ഇത്രയും ചോറ് ഈ കലത്തിൽ വന്ന് എങ്ങനെ നിനക്ക് അറിയാമോ അത് ഞാൻ കലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി പോകുന്നു പോടി കൊടുത്തു അങ്ങനെയല്ല ആദ്യം നമ്മള് ഉഴുതു മറിച്ച പാടത്ത് വിത്ത് വിതയ്ക്കും അത് പിന്നെ ഞായറായി വരും ആ ഞാറ് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാറ് നടും അതിങ്ങനെ പൊടിച്ചു വരും കതിർമണികളായിട്ട് വരും അതിനെ കൊയ്തെടുക്കും അതിനെ മില്ലിൽ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അരിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ സമയത്തൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്ന അരിമണികളാണിത് കടക്കാരെ തൂക്കി തരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പോകാറുണ്ട് ആ പൊതിഞ്ഞു തരുന്ന അരി നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പാകം ചെയ്ത് കഴുകിയിരുന്നു കഴുകി കടത്തിലേക്ക് ഇടുന്നു ആ സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെടാത്തതാണ് വിളമ്പുന്ന സമയത്ത് പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച അരിമണിയാണ് നീ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ ഞാറ് നടാനൊക്കെ പോണോ ശീലമാണ് ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് പാകം ചെയ്യണം നമ്മള് പാകം ചെയ്യുമ്പോ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഞാനും കൊച്ചുങ്ങളും മാത്രം ഇല്ലേ ഉള്ളു ഞാൻ വല്ലപ്പോഴാണ് കഴിക്കുന്നത് കുറച്ചാകാരം പോരെ ചോറ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാനേ ഇത് ഇന്നത്തെ അല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ഞാനത് കുറെ നാളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൊച്ചുങ്ങളെയും വെച്ച് കളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഒരുത്തി കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കിയപ്പോഴേ എനിക്ക് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പറയാ വന്നപ്പോഴല്ലേ സംഭവം അറിയണത് കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കാതെങ്ങനെ പോലീസുകാരെ ആ കണ്ടുപിടിക്ക ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ രാത്രി പിള്ളേർ പലകാരെ കഴിക്കുള്ളൂ ചേച്ചി അതാണ് ചോറ് മിച്ചം വന്നത് ഇതിന് ഇത്ര കിടന്നോട് ചാടേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഇത്രയും മിച്ചം വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി മേലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടക്കരുത് ആവശ്യത്തിന് പാചകം ചെയ്യുക ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ നീ ഒന്നും വർത്താനം പറയാതെ പൊയ്ക്കേടറക്കാം നീ ഞാൻ പോകാൻ മേൽ ആവർത്തിക്കരുന്ന് പറയാനുള്ളൂ എനിക്ക് ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരുത്തിരിക്കരുത് ഇതിന് എന്തായിരിക്കും ഇതിന് നല്ല മുഴുത്ത കട്ട് തന്നെ 
എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് കാന്റീൻ കഴിക്കാന്ന് ഒരേ നിർബന്ധം ഇവിടെ വൈഫ് അവിടെ അല്ലേ കൊച്ചിനെ കൂടെ ആശുപത്രി പോയിരിക്കുന്നത് സുരേഷ് അന്യനാണടി നല്ല ഒരു മുട്ട പിടിച്ചത് നീ ചുമ്മായിരുന്നാണ് നല്ല കട്ട തൈരും ഇത്തിരി കാന്തേരി മുളകില്ലേ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്ത് ഒരു മുട്ട പിടിച്ചത് മതി വേറെ അധികം ഞാൻ വിളിച്ചു നടന്നോണ്ടല്ല അവന്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് വീട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഉച്ചക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പൊ കാന്റീനിൽ കഴിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും കഴിക്കാൻ പോലും നീ ഇവിടെ വന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് ഏട്ടാ ഞാൻ ഇന്ന് അരി കുറച്ചായിട്ട് ഏട്ടനല്ലേ പറഞ്ഞത് ചോറ് വേസ്റ്റ് ആക്കരുതെന്ന് എടി ഞാൻ കുറച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് രാവിലെ കൊണ്ട് തട്ടി വെച്ച രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് തിന്നാനുള്ള ചോറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരാൾക്കുള്ളേക്ക് അതും ഇല്ലേ അപ്പൊ ഏട്ടാ ആരെങ്കിലും വരുമെന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ അരി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടുന്നത് അപ്പൊ അപ്പഴല്ലേ ഏട്ടന് ഉപദേശിച്ച് ഇത്ര അരി ഇടരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നേ എന്ത് ചെയ്യാനാ അപ്പുറത്തൊന്നും പഠിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ചേച്ചി കഷ്ടമാണ് എല്ലാ സൂക്കേടാ ആരെങ്കിലും വഴി കാണാരും വിളിച്ചോണ്ടും കൂടെ വരും വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും തിരക്കൊണ്ട് അപ്പൂട്ട സാറിനെ പെട്ടെന്ന് മിനിസ്റ്റർ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ മീറ്റിംഗ് ക്ലീറ്റോ അപ്പൊ അത് കഴിയണതിനകത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോവാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വെളി കാശ് കളയണ്ടല്ലോ എന്ത് നോക്കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂറ് അരമണിക്കൂറാ ഞാനിപ്പോ പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ ചോറെടുക്ക എന്തിനു പത്ത് അരമണിക്കൂറ് ക്ലീറ്റോ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചോറിടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കുഴപ്പം പറ്റി എന്തോന്ന് ചോറ് കൊടുത്തു അതല്ലേ ലീറ്റോ അപ്പുറത്തെ അവിചാരിതായിട്ട് ഒരാൾ വന്ന് അതുകൊണ്ട് അപ്പഴത്തേന് ലില്ലി വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ലീറ്റോ എന്തായാലും വരൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചോറ് കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു നീ ഇവിടെ എണ്ണി പറയാണ് ചോറ് വെക്കണത് കുറച്ച് ചോറ് അധികം വെച്ചുകൂടെ തങ്കം കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കഴിക്കാൻ ബ്രെഡ് ഉണ്ടോ ബ്രെഡ് പൂത്തു പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് തോറ്റു അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് കുറച്ച് ചോറ് അധികം വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കണക്കും ഇല്ല കാര്യവും ഇല്ല ഇനി ഞാൻ തെണ്ടണ്ടേ വല്ലവരുടെ പോയി ഇതുപോലും വിശപ്പടക്കണമെങ്കിൽ അപ്പുകുട്ടൻ സാറാണെങ്കിൽ വിളിച്ചതാണ് കഴിക്കാൻ മന്ത്രിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനും ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് വായിക്കു രുചിയായിട്ട് വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ആ മതി 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 മതി
मोले उपदेश ऐसी <laughs> 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 आदि निगल मनसे लाया कंट्रोल कारी नहीं बने आदि फरता वाले गले जिरे सावो नहीं चली आप र किस्तम वाला पर्चन न बुलाने कोड करना मतलब अब नल्ला कारी गले बच्चों दोनों लल्ले तोट्टा अंगन अंगन वाला कारी गले बच्चों कोड ताले ऊरी मानी आयरी बोलें बाकी बने आदि आने पिन्ने डे मिड करना आदि हम कारी उत्तर मुटी और सामान्य बोध नाम अरुण चिंता उलुबी इन विरुद्ध इन कुछ अरुण अत्रे अवड़ा जोलसिटे हलो अोल पढ़ा अल अरुण श्रद्धी कलो कदर बुद्धि अलग नमक चिंत अरुण चिंत आ चिंतल अब ना नन्मोड़ क्यों अतर चिंत अलग वीक्षण और अतिथि वो अतिथि सत्क रीति अदान प्रधानमेंटे अतिथि दैव भव अतिथि दैवते अतिथि मनस वयर नि प्रार्थन आ प्रार्थना ना कुछ ऐश्वर्य स्नेंगे <laughs> 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 ोलो <laughs> बाकी <laughs> 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 कनेक्शन पैड भी के लेटा, वो लोग कार्य नहीं पढ़ने के हैं। कान, कान इच्छा था, कान इच्छा था, हम सारी किन्ह कार्य नहीं लो, अजय तो नहीं क्या मगर, अजय मिस्से भी किन्ह कार्य नहीं लो, हाँ लाडू यांगला किन्ह नहीं है, चढ़ तो नहीं, चढ़ तो, अरे अरे ता, हाँ, इतना अरे ता, ट्रेंडर क्लास है, � मर <laughs> वैकटे 
വരുന്ന അരി വേസ്റ്റ് ആക്കുക അതാണ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നിറവും മനസ്സിന് ഒരു നിറവുണ്ടാവണം നമ്മളിങ്ങനെ കടയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പണം അത്ര മതി അത് രണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ മനസ്സിലാവണ്ട എനിക്ക് എന്താ നോക്കിയോ കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ വിചാരിച്ച ഒരു ഒരു എല്ലാ ദിവസവും സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ മുമ്പ് അരിയൊക്കെ അളന്ന് വെച്ചിട്ട് പോയാ മതി ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അള പറഞ്ഞ് പാചകം ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മള് ഒരു മണി പോലും കളയാനുള്ള ഇനിയിപ്പോ വൈകിട്ട് എനിക്ക് പണിയാ വേറെ വെക്കണ്ടേ നാല് ചപ്പാത്തി അല്ലെ പോട്ട് ജണ്ടി അപ്പത്തി ജണ്ടി അപ്പത്തി അത്ര പോയില്ല കൂടുതലാണോ നീ രണ്ടെണ്ണം കടിക്കുന്ന ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കണത് കഴിക്കുന്ന ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണ്ട എനിക്കെന്തായാലും രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കുന്ന ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ നീ അത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി അടിപൊളിയല്ലേ എടി ഇതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയും കണ്ടും എല്ലാത്തിനും അളവുണ്ട് അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം ഇനി ഏട്ടൻ അങ്ങ് നോക്കിക്കണ്ട് ചെയ്താ ഇനി എന്നെ വെല്ലു വിളിക്കാൻ വരരുത് മനസ്സിലായല്ലോ കനക കനക കഴിവോ ഇതാരുത് വാ അയ്യോ ഇരിക്ക് 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 നല്ല ആള് ആലപ്പുഴ പോയിട്ട് ഒരു വിവരമല്ലല്ലോ സ്റ്റേഷനൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പരിചയമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ആവശ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോഴേ കനക ഇവിടെ താമസിക്കില്ലേ കണ്ടിട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചു ആ സന്തോഷം പിന്നെ വരണ്ടേ സുഖമായിരിക്കുന്ന അവിടെ പുതിയ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയോ ഏ മോൻ പ്ലസ് ടു ആയിരുന്നോണം അല്ലേ ആ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ വേറെ പട്ടപ്പുറത്ത് വീട് പൂട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ തുറന്നു അടച്ചിട്ട വലിയ പാടുണ്ട് വീടൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിട്ടൊക്കെ പോകണം കഴിച്ചായിരുന്നു ഇല്ല ഇവിടെ വരുമ്പോ കഴിച്ചിട്ട് വന്ന കനകൻ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ ഇവിടെ കഴിച്ചിട്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മയും കനകനും കൂടെ എന്നെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞ അമ്മ കഴിക്കണ്ട ഇവിടെ വന്നിട്ടേ കഴിക്കാവുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഞാൻ ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹമോ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വല്ല കഴിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിലേ പിന്നെ അത് മതി ഒരാഴ്ച വണങ്ങാൻ എന്നോടെ സ്റ്റേഷനുണ്ടായിരുന്നു അനിൽ സാറല്ലേ അല്ല പുള്ളി ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴക്ക് മാറിയായിരുന്നു പുള്ളി ഇപ്പൊ വീണ്ടും ട്രിവാനത്ത് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വന്നതാ പുള്ളി മാത്രല്ല പുള്ളിയുടെ ഭാര്യയും മോനോടെ ഉണ്ട് അവരൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അതെ ഏട്ടാ ഈ പാചകം എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഒരു തപസ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ഉൾവിളി ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലും വിരുന്നുകാർ വന്നാലേ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലേ ഇല്ലല്ലേ പറഞ്ഞുവിടരുത് അവർ അതിഥികളല്ലേ ദൈവങ്ങളല്ലേ അവർക്ക് നമ്മൾ നല്ല ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞുവിടണം അപ്പൊ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം അതെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ കുറച്ചേരി കൂടുതൽ ഇടുന്നത് 
ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പണിയില്ലേ ചേട്ടൻ ഏട്ടൻ്റെ പണി ചെയ്താൽ പോരെ ഇനിയേ പോയി അവരെ പറഞ്ഞു വിടാനുള്ള വഴി നോക്ക് എനിക്ക് വൈകിട്ടത്തേക്ക് നാല് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് വളക്കുമ്പോ പിന്നെ എന്റെ സാധ്യത അല്ലേ കേസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരോടാ പട്ടി നിനക്ക് എന്താ പ്രശ്നം നീ നിലാവത്ത അഴിച്ചുവിട്ട കോഴിനെ പോലെ നടക്കണ എന്താ നീ